Well, um, my version, I guess, you know, which I, I don't even think it's really my version. It's just really what happened. Um, the band, we did a show in Argentina, the, and after the show, there was one in the morning. They asked me um, if they could get, I have a meeting, and we normally don't do, we do meetings during the day, and I thought that was weird already. It was after the show and stuff. So all, everybody came to my room, um, that was in Buenos Aires, and the three guys came and they say, we don't want to be with Gloria anymore. We don't want to work with her. And um, I say, why, what's the problem? And uh, they say, well, just, we think that, you know, she, uh, she deals more with you than the rest of the band and stuff like that. And uh, I was in shock first, you know, I was like, well, this just caught me by surprise. But I say, is there a way we can work this out? And they're like, well, I don't know, maybe we try two managers or something like that. And I say, okay, I'm, you know, I think it's wrong, but we, we keep talking and, and see what happens. And uh, from that on, we went on tour in Europe and nothing was the same anymore. Um, the whole relationship inside the band really changed. And the final straw was uh, the show in England when they uh, gave her the letter that she was fired. They were, she's no longer working with us. And, um, you know, I told them, I, you know, because of that, I didn't really see um, me going without her because she did so much for the band, seven years, you know, from, from when we first came to the States and to Europe. Bom, a mudança que a gente fez foi somente é, ter a escolha de não trabalhar com a nossa empresária, que era a Glória. É, nós respeitamos o contrato que tinha dois anos de duração, de 94 a 96. E no final de, de 96, nós optamos não por não continuar o termo com ela, não continuar o contrato. E a intenção da banda nunca era acabar com a banda, sempre melhorar uh, o relacionamento, melhorar a situação da banda, a parte eh, organizacional, né, por trás da banda. E essa foi o objetivo nosso, né, melhorar a situação da banda. E a escolha de ter saído, ter se afastado da gente foi foi do Max, né, não foi nossa. Então, pra gente a banda não acabou, somente teve uma mudança, né. O Max se diz expulso da banda. É. O lance que, que rolou até, que deixou a gente até chateado, foi que ele chegou a falar que não tinha, sabe, eu não tive escolha, não tive como escolher, eu fui tirado, um monte de coisa. Então, a gente colocou bastante, foi bem claro o que a gente fez, até, até no ponto de não trabalhar com a Glória, mas ele trabalhando com a Glória e a gente trabalhando com um empresário que representasse os três. Então, a gente deu essa escolha para levar a Sepultura para mais 20 anos, que a intenção é essa. Sabe, é o lance de ver o Sepultura cada vez melhor. Então a gente achou que com a Glória não estava dando certo para nós três. Ela estava representando o Max bem, mas não estava falando a mesma língua que a gente. Então a gente teve essa ideia de falar, ó, vamos fazer um outro empresário e a Glória junto. La verdad es que también Sepultura probó que se podía tener una familia y mantenerse en gira... Eh, continuamente, sin parar. El mejor caso de quedarse solos es el caso de Metallica, que Metallica es la banda, los más animales de tour de todo el mundo y ninguno pudo mantener una familia. Pero Sepultura hacía como una especie de sepu tribu, como le llamaba Max Cavalera. El balance familiar es el elemento que quizás disolvió a Sepultura. Bueno, aquí vamos a chequear y luego de también ver las dos versiones, vamos a ver un envío solo para fans y esto es de verdad como de exclusividad para la canción Speed del álbum Wolves. Aquí va y sigue el dilema de Sepultura. Nós todos temos família, sabe? nós escolhemos esse lado. Muitas das bandas não, não preferem não ter família porque eles sabem que é uma coisa difícil de levar. Então eles preferem o lado só profissional e deixam o lado familiar de lado. Mas nós escolhemos é, levar os dois juntos, né? Então se você tem essa, esse, é, esse equilíbrio dentro de você, você toma conta da sua família e gosta de fazer o que você faz, que é tocar música e ser profissional, estar tá em turnê, estar tá em estúdio, fazer turnê promocional e fazer entrevista e tudo isso, e ao mesmo tempo curtir sua família, acho que não tem problema nenhum. Na nossa cabeça é assim, é natural isso. 
mas com o Márcio agora a coisa começou a se misturar muito, puxar muito para o lado deles, e aquele espírito de banda e de união já estava sendo perdido é, ao passar do, dos anos, né, ao passar dos dias. E a gente resolveu dar um break nisso e reformar todo o sistema de, de empresariado do Sepultura para que a gente continuasse como banda e tendo esse crédito de banda, né, junto. I am going through a real messed up time with my personal life, but that's because of, of Dana's death. And we have a problem with finding out that his death is related to gang. And I'm really paranoid because of my little kids that live here. But as far as professional side of it, I always knew and know how to separate things. And what's going on is the opposite. You know, uh, I think they are the ones that need to like look back of where me and Gloria took this band to now, make a little balance of that and try to imagine Sepultura without me and her and see really if it's worth it what they're doing. I don't think it is, you know. I think uh, uh, right now I have my, my feet on the ground. I wanted to be with Sepultura, I wanted to continue, but they stopped that to happen. But I'll continue writing what I have to write because my mission don't, don't stop here. Seguimos con este, con esta, eh, digamos, pelea de, de opiniones en Sepultura. Ya están sacando sus conclusiones, ya están tomando partes. Aquí viene como un punto bastante especial antes que nos vayamos a una pausa y obviamente volvamos en bloque con una tripleta de, de, de Sepultura, de videos. Eso viene después de la pausa. Pero ahora viene un punto bien particular. El futuro de Sepultura se quedaría en los tres y no en Max. Max podría seguir haciendo música, pero lo va a seguir haciendo por su cuenta. Bueno, esa es la opción hasta el momento. Entonces vamos a ver cómo se siente el grupo, cómo podría retomar su carrera y cómo se siente sobre todo Andreas en el rol de vocalista y guitarrista y obviamente cómo lo siente por el otro lado Max Cavalera. Chequeen esto, nos vamos a la pausa y luego en bloque tripleta dura de sepultura. Mas não sei, né? Quando já fizemos três, quatro vezes, quando o Max estava doente, o, o próprio Castle Donington, né? Fizemos sem a participação dele. E isso é uma coisa que é só adaptar, sabe? Como tocar um instrumento novo, você vai aprender a lidar com sua voz, ter, um pouco, ter algumas aulas para usar sua voz melhor e tudo. Mas é, capacidade eu tenho, como nós todos temos aqui, de tocar qualquer instrumento se a gente quiser, né? Nós somos músicos profissionais e dá para fazer. E cabeça, para segurar a responsabilidade de substituir uma pessoa carismática. Não é substituir, acho que é adaptar, né, meu? Ele saiu da banda por escolha dele e, e a gente tem possibilidade de continuar com, só nós três, porque tocando junto há tanto tempo e a gente ama o que faz, dá para segurar essa barra e não é uma coisa que que está acontecendo na noite para o dia isso é uma sabe uma coisa que está acontecendo a tipo principalmente de, a, três anos para cá né que a gente está conversando tentando mudar a situação dentro da banda e que culminou com a saída da glória né It's weird because it really really didn't happen but I was looking at interviews and uh, what people Sammy from Brazil, the, what they say on the press conference, and uh, they say they're gonna continue the band without me. And I, I was in kind of in shock first when I heard that, Ma mainly because I, I haven't heard anything like, hey man, you're fire, or whatever. Second, because I started this band, um, the name is mine, and I've been with the band. I'm actually the only original band member since 1983. And I was just, I, the feeling I get is that I'm, I'm being pushed out, like Gloria. Gloria was the first one, but she was legally um, fired. And I'm being kind of like, you know, oh, he's do, he doesn't want to come with us without Gloria. We're just going to push him out and, I don't know, just go on us three without him. And it won't be the same, you know, it won't be Sepultura, that's, that's for sure. The next is to start making a song, us three. É, tentar fazer um vocal é, e se a gente precisar de algum outro é, músico, né? seja vocal, ou guitarrista, ou tocador de triângulo, qualquer coisa que a gente precisar, a gente é, vai com calma procurar esse cara e tentar colocar na banda, mas sem muita pressa, sem muita é, pressão, tentar fazer um som, que é o que a gente gosta de fazer, né? Então sem o Max ou com o, Ma com o Max a gente vai continuar a fazer a música que a gente gosta. É, eu acho que tá meio fora da realidade dele. Porque mesmo ele fazendo um monte de declaração, falando, pô, eu não tô fora, 
ao mesmo tempo ele fazendo outras declarações, eu fui tirado da banda. Então tá muito, muito confuso a cabeça dele, sabe? Ele tá precisando mais de um break do que a gente. Então a gente tá com a cabeça, no, sabe, no lugar certo, com o pé no chão. E o principal pra gente é o Sepultura não acabou. E para todo mundo que não gosta de Sepultura, a gente ainda vai incomodar muita gente aí, com Isso ou sem Max. Okay. Not just me, I think I speak now for most of the fans. Um, I always said that, that you can grab an interview from five years ago, that any band member die or leave that would have gone, we should leave the name alone, we should not use the name. And I always believe in that because I always thought the chemistry between the four of us was unique and it was like really good. And right now that we're going through this, I think they should leave the name alone because if I'm gonna have to start something from scratch, then they, they should go through the same process, you know, and the name should be something that the fans will remember as a band that always, you know, was different, break barriers all the time, but never, um, never finish like going down the tubes and, you know, we, I mean, we were splitting up on the best of our career. Our album sold a lot and we have fans everywhere from here to Australia, you know. So I guess, in my opinion, from my heart, I wish that they leave the name alone. I'm not touching the name, even though it's my name. I have integrity enough not to touch the name and start something new with a different name. You still have, you know, my voice and my lyrics and stuff, but we have a different name, you know, um, in terms of respect. I I look at other bands that continue when another when an important band member leave, and it's sad to see how how they go, how they destroy the same band that was such a great band. And is, is the chemistry is not there anymore, so I I think they should leave the name alone. And if they want to continue something, that's cool. You know, they should call it something else. No matter what was going on, we even before with Roots and Chaos AD, I was already writing. I have a book of lyrics, and every time I had a thought in mind, I write. And there's a lot of thoughts going on right now. You know, like there's good things, sad things, hateful things. You know, better things. There's all kinds of lyrics. And musically, I I had to say that I feel a little bit um, more free even now that you know this happened because I get to experiment with other things I want, always wanted to. Uh, I did a little bit with Nail Bomb, but now I'm going with this new thing. I want to uh, you know have some of the songs harder than anything we ever did, have some of the songs weirder than anything that we did. You know, I feel a little bit, you know, with more freedom. And I just hope I can find the right guys. And I, I'm gonna give a lot of time. It's nothing that I'm gonna hurry up. And again, you know, I feel, I feel the same way as any Sepultura fan, man. I wake up and I'm sad, but I can't, I can't stop my life because of these, you know. Mainly when I didn't, was, I wasn't the person that started all these, you know. So I look at the mirror and I just say, I gotta go on. You know, I can't sit here and mourn for the rest of my life. I'm sad, you know, I'm angry, but I gotta go on. That's why I'm already calling people and hopefully I'll get, start making music real soon and be on tour and all that.